Hello. Good afternoon, teacher. Good afternoon, class. It's good to live in. Be sure I don't listen. Good evening. Hola. Okay, let's try this other way. Is it okay now? Can you hear me? Now it's as if I... Yes, yes, yes. yes. Mm -hmm. uh, a room, mm -hmm. right? As if I'm for a big room right now. Okay, everybody, welcome. I think we are going to start a class because today we have a unit vocabulary. I mean, a vocabulary class. Today we have the unit review, okay? We have the unit review. So it means we are going to do the exercises that we have in the manual, okay? We are going to go to our manual. So we are going to be working a lot tonight. Okay, we are going to be doing exercises. Okay, I hope everybody is ready. Es espero que ya todos estén listos. Are you ready? Yes, are you ready? Yes, All right. Ready. So now yes. we are going to call the attendance, even uh, that it is very early, but we are going to do it because we want to redeem the time, you know. We need to do that. I'm, I'm sorry, time redeeming here. Because uh, you are very punctual, guys. I appreciate that. Thank you very much for being so punctual. Okay, let's start, let's start calling the attendance. Please, everybody, turn your camera on. And when I call your name, please stay present. Okay, I will call the attendance. So when you hear your name, you say present. Meanwhile, I am calling the attendance. I'll give you something for you to um, don't get bored, okay? For you don't get bored. So go to play now. I will give you the um, one second, the site link. Okay, this is a site link. So you can click on the link. This is a very easy and a very funny game. It's for little fingers, okay? So try just to learn the um to be verb okay so i sent it ahí en el whatsapp les mandé un link para que ustedes puedan accesar y se diviertan un ratito mientras yo estoy tomando la asistencia sí para que no se me aburran por ahí y al mismo tiempo practican eh, el verbo to be okay estamos bien okay i'll start adela mendoza de palacios Amy Elizabeth Jacinto Vega. Okay. Ana Gabriela Martinez Gutierrez. Present. Clara Telvina Pineda Centeno. Daniel Alexander Machado Rivas. Present. Ok, thank you. Edenilson José Argueta Martinez. Present. Ok. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Ingrid Naomi Ramirez Almendares. Jesse Carolina Canales Escobar. José Misael Flores Fuentes. Present. Carla Lilibet Sorto. Present. Ok. Están jugando, ¿verdad? Sí. Hagan clic ahí en el link y vayan a jugar un ratito. <ríe> es el verbo to be y es bien fácil. Es eh, para 
deditos pequeños, así que entrenle. Carla Lilibet Sorto, dije, ¿verdad? Ok. Sí, ¿verdad, Carlita? Ok, thank you. Miss, yes. thank you. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Ok. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. Pido permiso para desactivar la cámara que vengo en camino, porfa. All right, Carla. All right. I'm sorry, Laura. Thank you. Ok. Lucy Albino Arias López. Marisela Beatriz Sánchez Hernández. Mario Vladimir Pérez Pérez. Milagro del Carmen Valle. Present. Ok. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Oscar Ernesto Vázquez de la O. Present. Reina Isabel Acosta Díaz. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Stephanie Beatriz Campos Mancía. Wendy Beatriz. No, 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 perdón. Stephanie Sabrina es, ¿verdad? Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Y Wendy Beatriz Campos Mancía. Present. Ok, thank you very much. Well, people, ¿qué tal les pareció estar jugando ahí el verbo to be? Dígame. Yo, yo, presente, present. Miss Adela, ok, thank you. Thank you for letting me know that you are in. Uh, let me check. Miss... Ah, tampoco me mencionó, teacher. Miss Jacqueline. Sí. Oh, you're right. Jacqueline Lisbeth Maya Guevara. I apologize. Yes, you are down at the, at the bottom of the list. Thank you very much, Jacqueline, for letting me know. I know. And who else? Tommy? Adela, right? Okay, Adela, thank you. Adela Mendoza de Palacios. All right. Everybody okay. So let's start the class. Allow me just to introduce the class. A ver, cuéntenme, ¿cómo les fue con el verbo to be ahí? Bien fácil, ¿verdad? Fácil, fácil, ya lo manejamos, ¿verdad? Ya nos sentimos así con mucha confianza, ¿verdad? Ya nos sentimos más libres para utilizar el verbo to be, ¿sí? ¿Cómo nos sentimos? Así o así de confianza. ¿Cuánto ya? Del 1 al 10, teacher, 7. Siete, ok. Siete son los días de la semana. <ríe> ok. Bien, chicos. Vamos entonces a eh, continuar porque pues tenemos que hacer la, el repaso de la unidad 1. Ok. Today we have our unit 1 review. Ok. Unit 1 review. So allow me just to introduce the class in this um, very good way, in the official way. So you are going to see that today is going to be very easy. It's going to be very easy and you will see how much you have learned. So allow me just to show you here. So here we are. Welcome everybody to your video conference number five. Video conference number five. And the topic tonight is vocabulary practice. Vocabulary practice. What is the topic? Vocabulary practice. Vocabulary, vocabulary practice. Vocabulary practice. Yes, correct. Vocabulary. Yes, and it's... The whole vocabulary we have learned in the unit one. So it's unit one review. Okay. Unit one review. So in order to do that, we are going to start with uh, our objective. We want to say what we expect from this class. During this class, the participants will be able to practice vocabulary learned during the week. Okay. During each day of this first week, all right? 
So during this class, the participants will be able to practice vocabulary learning during, during the week. Durante la semana. Yes. But no Spanish, no Spanish. Read it in English, Wendy, please. Do me a favor. Read it. Uh huh. Read it for everybody in English. Come on, Wendy. During. During. During this class. This class, the participant. The participant will be able to practice vocabulary learning during the week. Yes. Great. Okay, and our agenda is that we are going to um, make a little feedback about the alphabet and we'll have a homework assignment too. And we are going to do some classwork. I mean, written exercises, uh, listening exercises, speaking exercises, and we are going to solve all dots that we have. So we are going to um, talk about how to get to know someone, okay? Because get to know someone, de eso se trata nuestra primera unidad. El tema o el nombre de nuestra unidad, número uno, es get to know someone. Okay? Get to know someone. Eso significa que hemos aprendido durante esta unidad a cómo dar nuestra información personal. ¿Qué elementos usamos? Usamos el verbo to be para hablar de... ¿Cuál es nuestra posición de trabajo? Hablamos con el verbo to be para dar nuestra edad, nuestro nombre, nuestra relación con las personas, con nuestra familia. Utilizamos los pronombres personales, ¿verdad? Y ayer que aprendimos también los posesivos, ¿verdad? Adjetivos posesivos y también el genitive, que es el nombre posesivo, ¿sí? Entonces, todos los elementos los tenemos. Solo vamos a hacer un pequeño repaso. Primero, para comenzar, ¿ok? Vamos a hacer un repaso de the numbers, ¿ok? The numbers. So, let's think about the numbers, everybody. Numbers, all right? The number zero. 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 The number zero in phone numbers in some years, we say O. Oh. We don't say zero, okay? Cuando decimos el número de teléfono, no decimos mi número de teléfono es 702. No, decimos 702. No decimos zero, decimos O, oh. okay? Bien, vamos. Los números de teléfono se dan de uno en uno. No se dice, por ejemplo, 79, como en español, ¿verdad? Que nosotros los salvadoreños lo decimos como, mío es el 7887 y empezamos, ¿verdad? El 78, el 95, no sé qué, no. En inglés vamos a decir number by number, número por número, ¿ok? And remember, the phone numbers have the area code, area code in some countries. En nuestro país no tenemos un código de área. Lo que tenemos es que cuando nos piden internacionalmente nuestro teléfono para poder accesar a las líneas salvadoreñas, se marca el 503, ¿verdad? El 503, el 503. Entonces, ese número, lo ya en otros países, lo ponen entre paréntesis. ¿Sí? Entre paréntesis. Por ejemplo, el área, digamos, de cualquier ciudad, quizás Miami, right? 465, 467, and so on. Okay, entonces, este sería un número, ¿ya? Yeah? And then we give the number, all right? We have the number seven, five, oh, well, they start with five, mostly. Five, six, seven, uh, five, six, seven, oh, Seven, eight, nine, one. Okay. This is a phone number from maybe the United States, maybe from another country. And there are other countries that they have different kind of a uh, different series of numbers. But let's say 
¿cuál sería la pregunta para pedir este número de teléfono? Si usted quiere saber el número de teléfono, ¿cómo le pregunta a alguien? Vamos a ver, ¿alguien tiene una idea? What's What's your your number? Number? What is your number? Yeah, correct. What, What is your number? number? What's your number? Cell. What? What's, What's your phone number? Okay. What's your phone number? What's your phone number? And then we we'll say, miren, para todas las preguntas que hemos aprendido, siempre hay que acostumbrarnos a eh, contestar con it's. Cuando es, por ejemplo, que me preguntan, what's your name? Yo puedo decir solo mi nombre y no hay problema. Pero es bonito que digamos it's y que nuestro cerebro se memorice que gramaticalmente pues va es ese Um, pronombre y el verbo to be en esa respuesta, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, what's your phone number? It's 465-560, I'm sorry, 5670-7891, okay, 7891. Ok, vamos a ver entonces. <coughs> Practicamos los números del 0 al 9, ok, al 10. Practiquémoslo. Vamos a escucharlo y vamos a decirlos. <clears throat> Speaking. Personal information. Part A. Sorry. Speaking. Personal information. Part A. Listen and practice. Zero. Zero. Oh. Everybody. Okay. Let's listen to them again. Okay. Speaking. Personal in and practice. Zero. All right, so let's oh. continue with this, and we're going to see that the numbers in English are um, kind of different uh, uh, than a Spanish. For example, we say, tell me, Lucio. Excuse me, teacher, in the audio, I, I saw, uh, I heard zero. Yes, zero. Mm -hmm. Pero usted no dijo que se pronuncia O. Oh. Exactly, you can have both. In phone numbers, you say O, oh, okay? Ah. In phone numbers. In years, you say O. Oh. But for others, for mathematics or for any other kind of numbers, you say zero, okay? Ah, okay. Yes. Thank you, teacher. All right. Then, let's see that after the number 10, we start with 11. 11. Then we have 12. Those are the only different until 19. Look, 13 to 19, they are all the same. They have the same ending, right? The same ending. So it will be 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. I want to hear you guys. Come on. 13. 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, Okay, 20 18. to 90, we are going to add the T-Y mm. at the end of the, the number. Instead of saying 30, I'm, I'm sorry, instead of 13, we are going to add T-Y, okay, T-Y. So, 
Pronunciation. 20. 20. 20. 20. 20. American yeah. English says 20. 20. 20. Mm -hmm. But British English says 20. Okay? 20. 20. 20. 20. 20. 20. Mm -hmm. 20. Okay, then I'm going to say more the British one. I'm going to say only the American. 30. 30. Very. You're smiling. 30. 30. 30. Vamos. 30. 30. 30. 40. 40. 40. 50. 60, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 23, 23, 24, 24 25, 25, etc. Okay. 20. Then, when we get to the 90, okay, we get to the 90, then we go 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, and then we go to 100. 100. Yes, we get 100. 100, 100. 100 has two zeros. 1,000. 1,000. Three zeros. Okay, three zeros. 1 million. 1 million. It has six zeros. Yeah, we have the six. I need 1 million. I'm sorry? Yo necesito un millón también. Lena. Oh, me too. Me too. <laughs> yeah. But look, and then maybe you are going to see in any text that they refer to 100 as a hundred. Okay. You can just um, say this other way. A hundred. A okay. hundred. A hundred. It's the same as one hundred. Exactly the same. It means cien. Okay. A hundred, one hundred is the same. A thousand. A thousand. The same. A thousand. A thousand. Uh huh. And then we can, uh, we can have a million. A yes, of course. We can say a million. Yeah. Mm -hmm. Are we okay so far? Okay, then please, you recover. Now you are going to write the word numbers, okay? Write the word numbers. The word numbers means los números en letras, ¿ok? Ustedes van a escribir los números en letras, ahorita los que yo le voy a dar, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a poner this number, ¿ok? This other number. This other. And we are going to see this other. ¿Ok? Word numbers, word numbers.
Okay, let's start then. How's it going? How's it going? Easy, right? A ver, ahí en el chat pónganme el primero y yo voy a hacer el copy y paste. Vamos. El primer nombre, el, perdón, el primer número. The first number. Exactly, Ana Gabriela. Solo hay que tener un pequeño cuidado que la ortografía. Thank you, Wendy. And thank you also. Uh, who was it? Who was it? I can't remember. I don't see. Hay que tener un cuidado. Si se fijan, entre una y otra palabra, vamos a poner el guioncito. ¿sí? El guioncito se llama hyphen o se llama dash. En este caso, por ser el cortito, es hyphen. Entonces, remember always the hyphen. Yeah. So. Yes, Laura, thank you. So we are going to write this, right? 75. And if you see, it's, it's uh, asking for the a hyphen, okay? Yes, 45. Thank you. Thank you, thank you, Nilsson. Okay, okay. Okay, 99. Thank you. Here it is. 65. Thank you, Anarela. Then we have 19. Yes, thank you, Jesse. Okay, what about these other numbers? Yes, we say 109 or 109. It's okay. So 109. Now, what about this other one? Next one, this one. Mm -hmm. One. Hundred nine. En este sí no llevamos guioncitos. En estos sí, en los que tenemos entre el número 10 y la unidad. Ahí sí ponemos el guioncito. Vale, vamos a seguir entonces. Next. Thank you, Ana Gabriela. It says 235. Exactly. Mm -hmm. 235. Great. Eh, Nilsson, ahí se le fue de más. Yo creo que el corrector le puso un número, un número diferente. Ok. 235. Oh, here we go. Now, here, if you see, now we have the tens and the units. So there we need the hyphen, right? So here we go. And here we are. Next one, 780. Very good. Thank you. And this one. Yes, Daniel, correct. 2023. There you are. Mm -hmm. Okay, 2023. Oh, somebody's having trouble. Pero ya estamos todos acá, ¿verdad? Ya entramos todos, ¿sí? No tenemos otra persona con problema. Vicky logró entrar, qué bueno. Estábamos pendientes. Ok, thank you. Sí, gracias. 
Okay. Okay, then is there any questions so far about these, the numbers? No question? No, teacher. Miss. Mm -hmm. Puede ser 20, 23. Yes, of course, of course. When we no say conectado. the years, ah, hmm? when we say the years, we just ah, yes, add... sí. Ahí lo puso. Yes, mm -hmm. okay. 2023. Yes, but if we say the year, yeah, imagine that we are not, our current year is not the 20, I mean, the 2023. Maybe our current year is 2035. Okay, let's say that this is the year, right? Let me get that. 2035. Imaginémonos que es un año, ¿sí? Entonces, claro que sí, yo puedo dividir el número, el del, pero esto es con los años, ¿ok? okay. Con el número, de, de, el año, el año. Okay. Entonces, ahí sí. Entonces, yo lo puedo dividir en dos partes y yo voy a decir que el año es 2035 y no hay ningún problema. Igual acá, 2023. Ok, yo lo puedo dividir en dos y voy a decir que the current year is 2023. All right. Solo con años, ¿verdad? Sí, ahorita solo con los años. Vamos a ver que hay algunas otras que sí se pueden dividir así, pero ahorita el año, porque este era un año, entonces por eso hago el comentario. ¿Ya? Okay, Igual you. como cuando hablamos de la historia, ¿verdad? El año 1980 uh, sería el año 1980, es bien largo, ¿verdad? Entonces, venimos y lo dividimos en dos cifras. Y entonces decimos, ¿qué año es? 1980. Correct. 1980. It's the 1980. That's correct. Okay. Y, por ejemplo, fuera el año en la historia, ¿verdad? Este año. ¿Cómo se diría este año si lo divido en dos? Ajá, el cero lo decimos como O. Entonces, oh, vamos a decir 1902. 1902. Antes de Cristo. Y, uh, no, no, este ya era después. <risa> <risa> ok, digamos que vamos a hablar de la época del 1900, ¿ok? Entonces, tenemos que decir este año. ¿Cómo diríamos este año? 1902. Oh, oh. Uh, no suena mal, pero socialmente tal vez hay una forma mejor para decirlo, ¿ok? La forma mejor es que yo lo divido en dos cifras. Estos dos ceros, como no están de este lado, tienen valor y bastante valor, ¿verdad? Tienen el valor de 100. Entonces, okay. vamos a decir 1900, ¿ok? 1900, ¿all right? Okay. Siempre que 1900. queden los números enteros, ajá. Sería 100, si sí, hay dos ceros juntos, pero obviamente al lado que sí tiene valor el cero, ¿verdad? No al lado, el cero a la izquierda no tiene valor, pero a la derecha pues sí, ¿verdad? Entonces aquí va tomando el valor, porque imagínense, después si ustedes miran tres ceros al lado derecho, usted puede decir 1000, ¿verdad? Y no hay ningún problema, pero este es un año, entonces todavía estamos en los eh, 1000 and hundreds, ¿ok? So, it will be 1900. All right. Eso es solo como cultura general. No nos toca en este módulo ver esto, pero está bonito. Buen, buena pregunta hizo su compañero. Bien. Vamos a ver entonces que hemos aprendido esto porque nosotros damos nuestra información personal. Our personal information. For example, we say, how old are you? Y decimos, los años con números, right? I'm, y ponemos nuestra edad. What's your phone number? Y decimos nuestro phone number. Acuérdense, lo vamos a decir número por número. Vamos a ver, vamos a hacer la pregunta. Eh, mm, 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 vamos a ver, permítanme. Mr. Kevin, what is your phone number? I am... 27 years old. Okay, but I say, what's your phone number? 
right? What's your ah, phone Sorry, number? sorry, sorry. Yeah, yeah. Because I, I'm just uh, uh, explaining because you are going to go to the breakout room and ask all the questions, all right? Okay. So now, Kevin, what's your phone number? It is, it's seven, six, three, eight, oh, four, four, nine. Okay. Usually we have these into two groups, right? Into two, why? Because we usually have four numbers before and then not four numbers after. We always divide this into two ciphers like this. So, para que no nos pase así, ahorita porque era la primera vez, Kevin está pensando los números y los está como traduciendo, visualizando, sí, y es válido, es correcto. Pero vamos pensando de una vez en nuestro número de teléfono como en dos partes, ¿verdad? Para que eh, sea de una manera recordable, me, me, uh, memorable, ¿ok? Memorable, recordable no solo para usted, sino que también para el que tenga que tomar nota de su número, ¿verdad? Porque si usted me lo dice número por número, vamos a crear confusión si no lo decimos de una manera que sea recordable. Entonces, lo tenemos que decir número por número, pero hagamos lo seguido, ¿ok? Vamos a hacer así, 7638. No me detuve hasta los cuatro números. Y luego voy a empezar. 0449. ¿Ya? No me detengo en los otros cuatro números, ¿sí? Entonces, si hubiera un error code, ¿ok? Si hubiera un error code, como digamos el 503, ¿ok? Porque usted lo esté dando internacionalmente, ¿verdad? Uh, a somebody, maybe a foreigner. I don't know. Uh, they're... Usted está aplicando para un trabajo afuera de las fronteras o en otro país. Entonces usted va a dar su número con el código del país, ¿verdad? Entonces sería 503, together, and then 7638, yeah, and then 0449. Okay. Yeah. Got it? Vale, probemos otra vez, Kevin. What's your phone number? Desde el, desde el sí. área. Sí, sí, para que se oiga bien chévere. Um, okay. It's five o oh, three seven six three eight o oh, four four nine. Yes, great. Así lo vamos a decir. Miren, ahorita que vamos al breakout room, usted lo va a decir de esta manera. Ahora hablemos de cómo damos our email address. Tenemos dos símbolos importantes en the email address. Tenemos la arroba que se dice at. Así, una A y una T. At. ¿Okay? Así se llama la arroba. At. Imaginemos que yo pongo que mi eh, email address es carpet. Eh, let's say underscore, 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 underscore. Eh, 1979, okay? And then I say, mm, what else can I, what is here? Uh, mm, mm, mm. Yeah, it's okay. And then at, yeah? At, and then the domain, right? The domain will be gmail.com, all right? So, tenemos el otro punto que es, es, perdón, el otro símbolo que es el punto. En los sitios web, en las, en las direcciones de internet, en todo lo que está en línea, vamos a decir este puntito como dot. Así, dot, dot. Y sería como dot, dot. ¿okay? Y obvio, pues, va el com, ¿ya? Entonces sería, por ejemplo, my email address will be carbet, ¿ya? Carbet underscore 1979 at gmail.com. Pero si no me entienden eh, qué es lo que yo dije, porque a veces es inentendible porque ponemos que una letra mayúscula, ponemos que una, eh, qué sé yo, ponemos eh, palabras ilegibles, ¿verdad? Que son solo como acronyms. Acronyms serían como eh, siglas también, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser así, se escribe a... 
acronyms. Acronyms son las siglas. Póngale que mi, yo le pusiera my name initials, right? My name initials y le pusiera así. Eso es ilegible. Entonces yo tengo que spell my email address. C-I-B-M, all right? O si la persona no me comprendió cuando yo digo que es carpet, you can ask perfectly. The, that person can ask, how do you spell it, right? C-A-R-B-E-T, right? So you have to be careful with this and you must, you must um, manage with the spelling. Remember, the spelling. Ahora, pueden haber otros números. Este porque era un año, yo lo dividí en dos cifras y digo 1979 y la persona va a entender que es el año 79, ¿verdad? Pero puede ser que sea otro tipo de número. Puede ser que sea um, um, 921, all right? So, puede ser cualquier otro número, no necesariamente el año, ¿verdad? Puede ser solamente 15, ¿ya? Eh, puede ser cualquier otro número. Puede ser cualquier otro eh, eh, símbolo especial, ¿verdad? O tecla especial también. Cada uno tiene su nombre. Por ejemplo, el hashtag. Ese es famoso, todos lo conocemos, ¿verdad? Hashtag. Ajá. Tenemos el hyphen or dash, que es este, sí. Tenemos, por ejemplo, de star, que es el asterisco. Ya, yeah. a ver, asterisco está aquí. All right, star. Eh, ¿Qué otro podemos? Ah, la pleca se llama slash. Ok, slash, slash. Uh -huh. Tenemos right and left, slash. Porque hay una que va en el lado contrario, ¿verdad? Hay una que va hacia allá y otra que viene. Eh, de ahí, ¿qué otra cosa podríamos tener en las email address? Help me, please. Estamos bien, ¿verdad? Sí. Teacher, what does mean acronyms? Acronym es como las iniciales nada más de las palabras, así como nosotros decimos siglas. ¿Ya? Yeah. Por ejemplo, your name initial son un acronym. Ok, C-I-B-M, Carmen Idalia Beteta Molina, acronym, ¿ya? Yeah? Name initials, por ejemplo, yo digo I-S-S-S, -S -S. that's an acronym, all right, ya, yeah. so on, is it okay? Okay, teacher. All right. We have also abbreviation, it's another thing. Yeah, abbreviation, we know that it's making it short. We have contractions making it short with the apostrophe and the thing, right? Okay, people, ahora pensemos en nuestro número de identificación. Yo sé que aquí, pues, obviamente no lo van a querer dar porque como todos invierten en Bitcoin y esas cosas, ¿verdad? Entonces, sí, comprendo. Pero, este, usted puede dar un número ficticio, no hay ningún problema, ¿verdad? Y tenemos el hyphen, ¿verdad? Tenemos el hyphen uh, en nuestro número de do y tenemos hyphen something. En nuestro número de need tenemos eh, las primeras tres cifras, luego tenemos el hyphen, luego tenemos nuestra fecha de nacimiento, luego las tres cifras de la oficina. Ah, no, las primeras son cuatro cifras, que es, depende del municipio, ¿verdad? Y luego la del final, ¿verdad? Que también depende del municipio. Ok, de donde usted lo sacó, porque ya ahí ya no sería el municipio donde usted es originario. No okay, es donde usted lo sacó. Ok, are we ok? Estamos bien. El ID number se da exactamente igual como el número de teléfono. You give it just in uh, number by number. And you can say O2 to the number zero. All right. Estamos bien ahí. Yes. Vaya, entonces, ya lo explicamos, nos vamos a ir al breakout room y vamos a hacer esa información, ¿sí? Usted va a ir a preguntarle a su compañero, ¿verdad? Le va a ir a preguntar esa serie de preguntas. Igual usted se las va a responder a su compañero, ¿verdad? Ahí se ayudan ustedes para poder eh, hacerlo bien. Ahorita se las paso aquí en el WhatsApp. Bien. ¿Estamos entendidos lo que vamos a ir a hacer, jóvenes? Sí. Yeah. Ok. 
para no llegar a perder el tiempo. Es... ¿Ya? Hello. Hello. Hi. Oh. How old are you? Ok, ahorita solo voy a enviar por acá. Que se me pierde el chat. Pero... Aquí está. Ok, aquí les envío la serie de preguntas y vamos. Aceptemos ahí la invitación y nos unimos a los grupos, por favor. Vamos. Maricela y Milagro, por favor, únanse a su grupo. Hello, Marisela. Ahorita tenemos a Mario como oyente. Eh, Marisela. Hi, teacher. Hello, Ana Gabriela. Fíjese que no sé por qué no se ha unido su compañera y se ha quedado allá en la main room a tener alguna situación de... Hay alguien, la en, veo en, como el, frozen. En, hay alguien en el chat de WhatsApp que dice que, que tiene problemas con la señal. Hay que Quizás decir, es ella. Eh, no lo sé porque no ponen el nombre. A ver, permítame porque no puedo. No veo a... Don't worry. Daniela, no la miro. Eh, yo creo que se nos desconectó o, se nos, o tiene dos dispositivos. A ver. ¿Sabe qué vamos a hacer? La voy a enviar a otra, a otra sala. La voy a enviar a la sala 6. ¿Ok? Ok. 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 Estamos en, en la sala 9 ahorita, ok. Tengo que salir para poder hacer. Ok. Fine. Pregunta. Uh -huh. How old are you? 
I am 34 years old. What's your phone number? It's 7018-9853. Okay. What's your email address? It's jesse underscore canales at hotmail.com. What's your ID number? It's here. It's off. Four zero six four seven two one. Okay. Six. Sí. <laughs> Ahora pregunta. Ah, uh, okay. What is your phone number? Uh, is it is six one zero five. Two four. <laughs> Se lo debo. Esa parte sí no 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 la vi. Okay. Quítame un momento. Okay. What's your number phone? What is your phone number? Uh, my number phone is seven two eight nine nine seven three four. Okay. What is your email address? And um, my, my address, my yes, well, the request is mine, or oh, it, it's, 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 um, founder is Jose Misael FF at gmail dot com. What is your ID number? Zero. Three, three, zero, nine, eight. How old are you? Escuché un, un como algo. No, 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 es el tiempo, es el tiempo, pero no, no, no le pongamos atención ahorita a eso. Vaya, comencemos. How old are you? <coughs> I am two six. Uh, twenty-six, twenty-six years old. Twenty-six year, years old. What's your phone number? It's four five six nine nine two seven. What's your email address? Clara de Le faltó it. it It's Clara de one seven um two uh, at punto com así dijo verdad Congelo. Sí, es at. At, ajá. 
hotmail.com What's your ID number? It's Yeah, yeah. Yeah. <laughs> um, hi, how old are you? I am 28 years old. What's your phone number? It's 503-7260-5269. What's your email address? It's Naomi that Ramirez twenty two hundred twenty three at gmail dot com. What's your ID number? O five one six nine a four four screen O. Okay, thank you. And repeat. <laughs> Hi, how old are you? I'm 27 years. Maria dot dot com. Okay. What is your ID number? Y eso cuál es? No me recuerdo. ID number es como el número de cédula de identificación. Ah, como del digamos Uy. del Ajá. Un número Okay. What's your email address? It is Ernesto de la O 773 at gmail.com. What's your ID number? It is up to eight nine seven two. No se oye, no se oye. Hola. Hola, hola. Yes. Hola. No, no, teacher. Teacher, I can hear you.
No problem. Let's do. <coughs> Vámonos así a pie entonces. Ok. Bien. Eh, vamos a escuchar nada más a algunos de Bien. ustedes. Por ejemplo, Carla. Carla Sorto, ¿con quién trabajó? Fíjese que ya no los tengo grabados acá en los grupos. ¿Con quién trabajó, Carla? Con Adela Mendoza. Ok, va. Ahora preséntenos a, a una vez, ¿verdad? Una le pregunta a la otra y nos presenta ahí, ¿verdad? Ok. Háblale, háblale a tu abuela, que le hable. No, dale ahí porque estoy ocupada. Este, Adela, ¿dónde está? Aquí está Miss Adela. Miss Adela, uh, what's your phone number? Uh, six, zero, two, seven, seven, three, two, nine. Yes. Ahora usted me pregunta a mí. Um, hi, ¿Cómo se dice? What's Mind your, you, what's your, your What's your phone? What's your phone number? What's your phone? Phone number. Okay. What? Hello, Carla, ¿qué se me hizo? Sí, aquí, aquí, aquí estoy. <laughs> Ay. What your phone number? Number seven six seven two eight two two six. Okay. What your my number? Um zero three six zero zero five two zero eight. Okay. Thank you. Uh, what your is number? Uh, zero two one zero two one three zero. ¿Cómo me lo salta porque no sé cómo se dice? Okay. Thank you. Dela. I can't hear you very well. I can barely hear you, Adela. Se oye bien lejos usted ahorita. Acérquese al micrófono. Estoy enfrente, teacher. Ah, vale. ¿Aquí estoy? Bueno, eh, yo, yo todavía la oigo bien lejos. A ver. ¿Y todos ay, cómo la ay. oyen? Poco. Bien. Lo escucha cerca. ¿Se escucha? Sí. Yes. Ok. ¿Está yes. más cerca? Sí, sí. Ok. Vale, continuo. ¿En qué estábamos? Eh, solo que yo escuché algo como is number. What's your is number? Ajá. Ese es como el nombre del seguro social, el número, perdón, del, del, del seguro social. El ¿sí? número del documento. Uh -huh. Ah, este se dice documento. ID. Este no ah. se dice is, este se dice ID. 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 Uh -huh. ID. ID. ID number. ID number. ID number. Ajá, si, pe, oh, si por casualidad necesitáramos ID. el número del seguro social, dijim, dijéramos what's your social. Ok, what's your social number. Social es cortito para decir tu número de seguro social, ¿verdad? Entonces sería, what's your social? Pero aquí estamos pidiendo el del DUI, ¿ok? Sí. What's your ID number? What's your ID number? number. Exactly. Mm -hmm. What's your ID number sería, ¿verdad? Yes. Ok. ¿Ok? Bien, yo, yo los escuché bastante bien, así a lo lejitos, pero sí. Eh, so, lo único pues que era eh, hacerlo en orden, ¿verdad? Para que pudiéramos decir todas las preguntas a nuestro compañero. Vamos entonces a pasar a la... ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta información? 
de cómo yes, te... teacher me. Tell me, el, tell me, Jesse. Eh, el guión, ¿cómo se dice en inglés? Porque ese sí no lo nosotros. Ajá, se dice hyphen. Hyphen, ahorita voy a tratar de ponérselo. <coughs> Es que se lo saltamos porque no lo sabía. ¿Hay qué dijo? Hyphen. Hyphen. Así se pronuncia y así se escribe, teacher. Así se escribe, mire. Hello, Daniel, tell me. Hey, yes. Uh, ¿Cómo se dice el corroborando? El arroba me dijo, ¿cómo se escribe? At. At. ¿Cómo se escribe? Uh, Así. Uh -huh. Y el punto at. para punto com. Dot. A punto, exacto. Dot. O dot. Dot. Uh -huh. dot. Dot se pronuncia. Yes. Ok. Muchas gracias. Ok. Thank you. No problem. Bajo el teacher. Underscore. Underscore. Uh, gracias. Uh -huh. Y este, ¿cómo se dice? A ver. Dólar. Yay, dollar sign. Oh. Yes, dollar sign. Uh -huh. All right, there we go. So let's continue, people. We are going to continue because we have other exercises to do. And they are very fun. I mean, so much fun. So allow me just to continue with this. We are going this other way. Yep. Vamos a hablar acerca de una asignación, ¿sí? Un, esto es una tarea, ¿ok? Esta tarea que ustedes van a hacer va a ser durante el fin de semana. Se van a peinar bien bonitos, se van a poner bien lindos y van a buscar un lugar así bien chulo, un arbolito, su rosal, lo que ustedes quieran o su sala, como ustedes deseen. Y van a tomarse un video selfie video, ¿verdad? Uh, <coughs> ustedes se van a presentar ustedes mismos ahí. Ustedes van a decir, por ejemplo, hello. My name is, dice su nombre completo, ¿verdad? I'm, y dice su edad. I am from, y usted dice la ciudad de donde usted es. Puede ser que usted sea de Sonsonate, ¿verdad? I am from Sonsonate, y voy a decir I live in, y digo la ciudad donde yo vivo. Por ejemplo, si yo fuera de San Miguel, yo dijera I am from San Miguel, I live in San Salvador, ¿ok? Ahí depende de dónde usted es originario, acá, y en dónde vive ahora, ¿ok? Luego, usted va a decir, I am a, si empieza su profesión con una consonante, por ejemplo, teacher, I am a teacher, ¿ok? ¿Sí? O si empieza con vocal su eh, profesión, I am an engineer, ¿ya? Yeah? An accountant, an accountant. An engineer. Y este A es para cuando eh, la profesión comienza con letra T, con letra, perdón, consonante, consonant. Ahí ya estoy un poco. Y luego vamos a decir, and I work at, and I work at, y decimos el nombre de la compañía, ¿ok? The company name, eso es lo que va a decir aquí, ¿sí? Company name. Luego va a decir my contact phone number is y va a decir su número de teléfono. My email address is y va a decir su número de, eh, perdón, su dirección de email. Y por último, ya como para despedir el video, usted va a decir I study English online from 8 p.m. to 10 p.m. every day from Monday to Friday. Ok, got it? ¿Alguna pregunta de esta actividad? ¿Dónde no, digo que yo voy a subir? En WhatsApp. Ah, ok. En WhatsApp. Ahí lo vamos a subir. 
Y el lunes, pues, lo vamos a ver acá, ¿verdad? Vamos a verlo a usted bien chulo aquí. Vamos a poner play a su video, ¿ok? Solo van a ver tres sorteados, ¿ok? No vamos a presentar que, los 20. Vamos a presentar hay, tres sorteados, ¿sí? Hay que subirlo, teacher, el fin de semana. Sí, sí. Pero si usted quiere de sorpresa, el, el mismo lunes lo sube, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Uh -huh. En TikTok. Ajá, sí, cabal. Sí, aquí le va a poner, ¿verdad? Follow me in my networks, en right? my social network. Ya van a poner ahí ustedes Instagram y van a poner hasta los nicknames, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Ok. Are you okay with this? Is there any questions so far? ¿Alguna pregunta? No. No, no teacher. Ok, ahí sean creativos de bonitos. No le pongamos más porque se nos va a hacer muy pesado, muy largo, o pesado y no lo van a poder subir a WhatsApp. Entonces, con esto todavía les cabe bien cabal, menos de un minuto, ¿ok? Bien. Okay. Vamos a hacer una cosa ahorita, nos vamos a mover un poquito, ¿sí? Ahorita todos van a ir a traer dos cosas. Una cosa que es de ustedes y una cosa que sea de alguien de su casa. Vamos. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa que usted nos quiera mostrar, ¿verdad? Nos va a traer algo inmostrable. <risa> oh, bueno. Okay. Las trajimos. Revisan cuando estén listos. Ok, vamos entonces a mostrar las cosas que trajimos, ¿sí? A ver, pongámoslas así las dos cosas para que veamos que ya las tienen ahí. Ok, there you are. Mm -hmm. All right, good. Uh -huh. Ok, then, ¿cómo vamos a decir? Vamos a decir lo que es nuestro. Voy a decir, this is my... Cell phone, por decir algo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo digo acá, this is my cell phone. Okay? This is my cell phone. Pero una cosa que no sea mía, por ejemplo, this is my daughter's hand, hand, headband. Okay? This is my daughter's headband. Okay? Headband diadema. Headband diadema. Ok. Vale, aquí tenemos por algunos ejemplos. Si usted trajo una camisa, puede usar esto, ¿verdad? Solo pone de quién es, ¿sí? Pone de quién es. Eh, si es algo de su esposa, va a decir my wife's. Ok, my wife's notebook, por ejemplo. Pero tienen que decir así: this is. Ok. This is significa esto es. Esto es, ¿sí? Y, y si es algo que se dice en plural, por ejemplo, usted trajo unos anteojos, este siempre va a ser plural porque tenemos dos ojos, dos vidrios, ¿verdad? Dos lentes. Entonces, ahí sería these, these, así, ¿ok? En plural. Y voy a decir are. Acordémonos del verbo be en plural. Vaya, vamos a ver entonces. Comencemos. A ver, Mr. Kevin, you are at the beginning of the line, okay? You are on the head, so come on. Show us, show. Oh, it's, uh-huh. What is that? This is my song. Uh-huh. Um, robot. Yeah, this is my son's robot. Okay, algo suyo? This is my favorite book, The Bible. My favorite book? 
Okay, we are not able to see it because of the background of cats. Okay, but yeah, we could say favorite, right? Mm -hmm. ¿Cómo se llama? Oh, the Bible. Is that your Bible? Bible? Great. Yes. Great. Thank you very much for sharing that. That's very important. All right. Uh, let's look at Jose Misael. Now you, please, show your two things. <clears throat> We are not able, yeah, there you are. These are my glass. My sunglasses, my sunglasses, uh-huh. Uh, this is my sister. Um, cargador. <laughs> Charger. Charger. Charger, yes. Mm -hmm. Okay, my sister's charger. Very good. Thank you very much, Jose Misael. Now, Wendy Beatriz. This is my daughter toys. What is it? This is my daughter toys. Door. Uh, because it's like plastiline. Dough. Doll. No. Is. Oh, um, doll. Um, I'm sorry. You said it correctly. All right. Yeah. Uh huh. This is. Hi. Uh huh. My my daughter. My daughter's. Toys. Toy. Lo dijo bien, usted había dicho doll, ¿verdad? Doll. Mm -hmm. Okay, there you yeah. are. Mm -hmm. What about your thing? Um, this is my mm, maquillaje. Yes, makeup. This is makeup. my makeup. Mm -hmm. Makeup. Very good. Amy? This is my, no sé cómo sería, colección de anime. <laughs> my an, uh, anime collection. This is my anime collection. Okay. Y these are my mom. Y no sé cómo se traduciría, chancleta. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Tenemos las flip flop, pero yo veo que esa es como una pantufla, ¿verdad? Algo así. Entonces sería sleeper. Sleepers. Entonces, my mom are sleepers. Ajá. Uh -huh. Yes. Very good. This is my mom's sleeper. All right. There you are. Great. Great. Thank you very much. Now, we want to listen to Miss Ingrid. Ingrid Naomi. Okay. It's the... Um... This is my down, daughter's um, toy. Daughter's toy? Sí. Can, I, can we see it? This is my daughter's do, toy. Ah, okay, great. Uh -huh. y this is my wallet. Oh, great, great. Thank you, Naomi. Maricela, please. Uh, I'm sorry, teacher. Um, this is my notebook. All right. And this is okay. This is my daughter's doll. Okay. This is my daughter's doll. Okay, great. Now let's listen to. I let me just to see because I can see the name. 
Miss Laura, please. This is my flower. All right. Aquí sería. Air. And uh, this is this is my my song. Here. Heart. Heart. Uh -huh. Hija song. Hija yes. song. Yes. Si es de su hijo. ¿Eh? Sí. Sería hija. Hija. Ah, hija sería daughter. Así como este. Mire. Daughters. Do okay. Daughters. Uh -huh. Okay. okay, this, a ver, lo vamos a escribir acá para que lo diga cabal, this, y esa es como un cojincito, ¿o qué es? This sí, yo okay. estoy en un cojín. All right, this is my daughter's heart pillow, ok? Heart, ok. Yes. Podríamos decir heart shape. Ok. Heart shape pillow, ¿ya? Yeah? Like Hello. this. Mm -hmm. Okay. O sea, que, que, uh, como en inglés, como, no es como en español, ¿verdad? Que nosotros le decimos el corazoncito y ya estuvo, lo hicimos bonito, ¿verdad? En inglés no, en inglés okay. hay que ser muy directo. Entonces, aquí estamos diciendo, este es el cojincito en forma de corazón de mi hija, ¿ok? okay. This is my daughter's heart shape. Ok, thank you. All right, there you are. A ver, vamos a ver quién va. Mr. Eden Nilsson, it's your turn. This is my shirt. Uh, this is my son toy. Son's toy. Son's toy. Yeah. All right. Is it a car? Is it a car? No. No. What is um, it? Um, no sé. Oh, the, it's an M&M. Oh, yeah, all right. It's the M&M toy. That's Delicious. good. That's good. All right. Let's look at Miss Jessie, please. This is my iPad. Okay, great. He, this is my brother, Wash. Brothers. Brothers. Watch. Okay, great. Miss Vicky, please. Uh, is to use uh, um, toys in my song, okay. Spider-Man. Bye. Entonces vamos a ponerlo así. Mire, Vicky, this is my son's. Podríamos de un solo decir Spider-Man. ¿Ok? Así. Okay. ¿Sí? Podríamos decir de un solo. This is my son's Spider-Man. Fíjense que en inglés, eh, doll, nosotros estamos acostumbrados a que doll es solo para muñeca, ¿verdad? Pero doll en realidad es cualquier muñeca. No importa si es para niña o para niño. Se ha evolucionado para niña, ¿verdad? Y más en nuestra cultura latina también. Pero eh, doll, por ejemplo, yo podría decir, eh, this is my son's Spider-Man doll, ¿ok? This is my son's Spider-Man doll. Pero por situaciones culturales, lo vamos a dejar solo my son's Spider-Man, ¿ok? Y se pudiese decir, this is my son's Spider-Man toy. Yes, of course, of course. Solo que toy entenderíamos que es algo relacionado a Spider-Man, no exactamente el Spider-Man. Uh -huh. Pero sí, claro que sí se puede decir y también se puede referir a eso mismo. I have a question. Tell me. Eh, cuando se le agrega el apóstrofe y la S, uh, son brothers, es porque pertenecen a, a mi círculo familiar, por decirlo así. No, no, no. Esto es porque el objeto que estamos mostrando es de propiedad de este, de este sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, acá la camisa le pertenece a mi esposo. Acá la almohada le pertenece a mi hija, ¿sí? Eh, okay. Es por eso, ¿ok? okay. Es Thank porque, you. 
es, eso se llama nombres posesivos que le ponemos el apóstrofe en la letra S. Ok, okay. vamos a ver entonces, jóvenes. Vamos con la, el último que quiera participar. Yo sé que Daniel está deseoso de participar. Vamos a ver, Daniel. Ahí lo veo que está levantando la mano. <ríe> okay, no, no he right. levantado. Ajá. <ríe> Pero bueno, este... Vaya, um... This is my cup of coffee. Great. Sí. Y this is my pet. Oh, great. Uh -huh. is sweet. Oh, he, he is friendly. Okay, uh -huh. he is friendly. Yeah. All right. Okay. Uh -huh. <laughs> okay, ¿y no había nada de otra persona? No, no, no. No, okay, no problem. Okay. Well. No problem. Vamos a ver, entonces, ahora sí, ya el último. Stephanie, please. This is my notebook. Uh, this is uh, my father's cell phone. Ok, hay que pronunciar esa letra S. Father's. Ok, okay. my father's cell phone. All right, very good. Thank you very much. Thank you. All right, people, we are going to do something. We are going to practice just a little bit uh, these sentences. We need to add am, um, is, or are. All right. Vamos a ver. Le vamos a pedir a Ana Gabriela, please come to the board. Come to the board and you are going to write what your classmates tell you. Todos participando, ¿sí? Everybody participates y Ana Gabriela las va a ir escribiendo. Vamos. Todos participamos y Ana Gabriela lo va escribiendo. Vamos. Number is, one. Is, is a teacher. 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 Is She is hungry. She is hungry. Luis is late. Repeat, please. Sorry. Luis is late. 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 We are. We are we are Spanish. Spanish. I am happy. I am happy. They are thirteen. It is cold. It is cold. He is German. She is Early. Early. We are. We are. We are. Tired. Tired. You are. You are. You are. You are. Oh, thank you. I am a hot. I am 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 hot. You are from London. My, My friend, friend is a doctor. Is, is, is a doctor. Emily is a scientist. He is a garden. The garden. You are on the, the bus. The bus. We, are we are our friends. friends. I am 25 years old. And she is sick. 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 She is sick.
Veamos entonces que el verbo to be lo utilizamos para decir la profesión de alguien y su propia profesión, ¿verdad? Para hablar de sentimientos or feelings, ¿verdad? Feelings, estados, states. También, por ejemplo, describimos la situación. Por ejemplo, aquí decimos Luis is late. No es que Luis sea late, no. Luis está ya tarde, ¿verdad? Ya, él ya va tarde. Entonces, Luis is late, está describiendo la acción, ¿verdad? De Luis. Vamos a ver, de ahí nacionalidades, miren, Spanish, German, ¿verdad? También podemos eh, decir lugares, places, ¿verdad? Como from London, Podríamos decir in, decía, in the garden, miren, la ubicación, ¿verdad? Ubicaciones, locaciones, ah. lugares. Eh, lo podemos decir también con el verbo be. Por ejemplo, you are on the bus. Es un lugar, ¿verdad? Dentro del bus. Eh, podemos describir cualidades de las personas, como cuando todos me dijeron you are beautiful, ¿verdad? Sí. Yeah. Sí, es muy amable. Y luego, por ejemplo, feelings como eh, que tengo frío, que tengo hambre, que me siento feliz, que me siento... Entonces, tener también está el verbo... I am feeling. hot. I am hot quiere decir tengo calor. calor. Ajá. Uh -huh. Tengo calor. Uh -huh. Solamente los latinos tenemos el mal pensamiento. Porque el, el americano, cuando usted le dice I am hot, no le da risa, ¿ok? Pero a los latinos a todos nos da risa y es comprensible, ¿verdad? Pero que ya no le dé risa, ¿ok? Que ya no le dé risa y vamos a verlo naturalmente. Fuera es un mal pensamiento. <ríe> Fuera todo mal pensamiento, así es. Ya vamos a hacer campaña de oración aquí para limpiar el pensamiento. Luego aquí dice, miren, podemos decir la edad de alguien. I am... 25 years old. Pero también podríamos, podíamos dar información personal, se recuerdan, ¿verdad? Allá, lo, datos nuestros, datos de información personal, profesional. Bien, vamos a seguir haciendo el ejercicios, ¿ok? Y nos vamos a ir acá a nuestro manual. Let's go to our manuals. In our manuals, we have these grammar exercises. Grammar exercises. Ahora, vamos a ver, manden un gladiador para escribir. ¿A quién proponen y a quién secundan? Diga yo. Ay, teacher. A ver. Yo creo que se trabó el Zoom, ¿verdad? Digo yo. No oigo a nadie. ¿O será que todos quieren? No, es que todos son bien amables y le ceden el lugar a su compañero. Ok, Lucio, come on. ¿Usted quiere pasar? Vamos, vamos. ¿Mm? A ver, le voy a prestar mi control, ¿ok? Le voy a prestar mi control, mi máquina, y usted va a usar este para que no nos cueste, ¿sí? Ahorita le presto mi remote. Mr. Lucio, Lucio, where are you, Lucio? No lo tengo disponible, Lucio, a usted. Quiero ver. ¿Cómo no? Aquí estaba. Claro, aquí estaba. Ya, ya lo encontré, ya lo encontré, Lucy, ya lo encontré. Aquí. Ok, ahí le di ya. Ahora ya puede entrar a escribir usted. Todos ayudándole, ¿sí? Tenemos que escribir la ocupación de esas personas, ¿sí? Todos participando, jóvenes. Is a floor manager. A floor manager. Is a floor manager. Manager. My boss is not. 
El apóstol fue falta. He no floor manager. He isn't. Tina is an engineer. An engineer. An engineer. Thank you. Thank you very much. Uh, Lucio, le voy a eh, poner esto ahí. Bien. Desde ya les quiero aconsejar que vayan ya viendo dónde es que está el apóstrofe en su, en su keyboard. Los que están en computadora, eh, si es una laptop de las mm, recientes, eh, ustedes pueden ir y cambiar precisamente el idioma de su teclado de entrada, ¿verdad? El idioma de entrada. En sus teléfonos igual, ustedes pueden cambiar el idioma de entrada en su teclado. Eh, ¿Para qué? Eh, le pongan ahí, le pueden poner eh, inglés de Estados Unidos, pero latinoamericano. O sea que hay uno que es inglés de Estados Unidos, pero no es latinoamericano. El que no es latinoamericano, usted no está relacionado donde están ubicadas. Entonces póngale Latin America para que le aparezcan más fácil todos los signos y símbolos que se usan constantemente en inglés. Ok, thank you very much, Lucio. Bien, ahora le vamos a preguntar, a ver, ¿cuál sería la pregunta para que Vicky nos diga su nombre? Vamos a ver, todos preguntémosle. What's your name? What is your name? What is your name? What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? A ver, Vicky. What's your name? It's, 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 my, uh, it's Vicky López. Okay, good. My name is Vicky López. Very good. De los dos My estaba name. bien. My name is Vicky ah, okay. López. Fíjense que en inglés no hay tildes, ¿verdad? Pero como su nombre, el de ustedes, pues está en español, usted siga poniéndole su tilde. Le van a esté abierto a que le van a preguntar cómo se pronuncia. ¿Ok? Porque creen que esa O cambia de sonido, ¿verdad? Pero lo único que cambia sería la fuerza de voz, que no decimos López, right, Sino que decimos López, ¿verdad? Ok. Así que estén abiertos a que cuando les pregunten de la tilde. Bien. ¿Cómo le preguntamos a Vicky, what's her occupation? ¿Cómo le preguntamos? ¿Cuál es la pregunta que aprendimos? What do you do? What do you do? Vicky, what do you do? Right? What do you do? Yes, um, I am. I am a, a, a business. A, a business. A business a, a executive. Executive. All right. Good. Mm -hmm. So now, um, ¿qué le preguntamos que ella no es? A ver. Si ella es una business executive, ¿qué creen ustedes que ella no hace? A ver, dentro de una, una mujer de negocios. Secretary. Cashier, cajera. Ok, ajá, ajá. ¿Cómo le preguntamos ese? Es Miss Vicky a cashier. Eh, no, Are la pregunta directa, ¿se acuerdan? Are you, 
Uh, um, cashier. Cashier. Ajá. Uh -huh. Are you a cashier? ¿Cómo responde? No. Uh, eh, no. No, I'm not. Uh, I'm no, I'm not. not. No. Ponemos el punto y damos una oración de eh, explicación, ¿verdad? No, I'm not. I am not a cashier. No, I not. I not cashier. A cashier. Ajá. Ok, a cashier. vamos a ver. Ahora preguntémosle a Ingrid Naomi todos. Las tres preguntas. Vamos. La primera pregunta. Vamos. What's your name? What's your name? What's your name? My name is Naomi Ramírez. How do you, Vicky, how do you do? Naomi. Naomi. What do you do, Naomi? Uh, what do you do? I'm sorry, Naomi, what's your last name? Right. Ajá, ahora le preguntamos. What do you do? What do you do? What do you do? I am. Um, I am. Um, recursos humanos. Assistant. Yes. Uh -huh. Assistant. Assistant. Human resource. Uh, yes. <laughs> Uh -huh. Human resources. Ok, preguntémosle otra vez y que nos responda. Vamos. What do you do? Naomi, what, what do you do? do? I am a human resources assistant. Ok, otra vez. I am a human resources resource resource assistant. Aquí no se trata de rapidez, Naomi, no se preocupe, se trata de hacerlo bien, ¿ok? Así que si usted tiene que hacerlo despacio para decirlo bien, tómese el tiempo. Ahora, ¿qué le preguntamos para ver qué ella no hace como un asistente de recursos humanos? A ver. Are you driving? Are you? A driver. A cooking? A driver bus. Oh, okay. Are you a bus driver? A bus driver. Ajá. Entonces nos responde Naomi. No. No, I am not. I am not a bus driver. Uh -huh. Ok, thank you very much. Vamos a ver la última. ¿A quién le preguntamos? ¿Quién quiere que le preguntemos todos? O se agachen, ustedes se agachan cuando yo digo, a ver, una voluntaria, un voluntario. Vaya, milagro, gracias, gracias por participar, milagro. Miren, así tienen que ser ustedes, ¿ve? Y puestos como milagro, ¿verdad? Vaya. Vamos a ver, preguntémosle a Milagro. What's your name? What is your name? My name is Milagro. Damos un nombre y un apellido, vamos. Milagro Valle. Ok. My name is Milagro Valle. Y de ahí le preguntamos la segunda. Milagro. How do what, do you do? what do you do? What do you do? What do you do? What do you do, Milagro? I am coordinator. Um, I am a coordinator. Okay. Coordinator of operation. Ah. Are you a doctor? Uh, ok. Uh -huh. Ajá, ¿y ahora? Are you a supervisor? Yo oí una antes también. No, no. no. I'm not a 
supervisor. Oh, no, no, I'm, I'm not. No, I'm not. Thank you. All right, there you are. Thank you very much. You did a good job, guys. You did a good job. So now we are going to practice this conversation, okay? Uh, ya la practicamos una vez, ¿sí? Pero vamos a practicarla ahorita. Vamos a escuchar a dos de sus compañeros haciéndola. Vamos a ver. Sería eh, Amy, sería Mary, ¿ok? Y en vez de que aparezca Rodrigo aquí, vamos a hacer... Um, bueno, no, ¿cómo no? Tenemos a Romeo, a Rodrigo y a Mari. Entonces, le vamos a pedir a Daniel, sería Romeo. Y sería Oscar Ernesto, sería Rodrigo. Vamos. Good morning. I am Miss Mari García. Uh. Y tenía un secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are in from the same department, but we are colleagues. Esa palabra no la puedo. Así, colleagues. Colleagues. Thank you so much for the information. Okay, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar que sus compañeros dijeron, completemos estas oraciones. Complete the sentences using some information from the conversation above. Number one, a ver. Rodrigo y Luis are making marketing managers. Number two, we are colleagues. Pero dice que we are in. Oh. Veamos el number three. We are. We are we are colleagues. Okay, and number four. They are they are they are in the same company. Okay. Adding. They they are they are in the same company. Okay, they are in the same company. Um, sí. mm -hmm. Podríamos decir they are y también they work. ¿Verdad? Uh, they, they work, work or they, they are. Work. Bien, acá tenemos affirmative and negative sentences. Ya vimos la forma de contractar. Así que let's complete the statement using the plural of be and the information on parentheses and then we are going to compare what you think about them. Okay, so number one. They are, they are they are receptionist reception. They are receptionists. Receptionist. Mm -hmm. Number two. You aren't you aren't supervisors. Supervisor. Supervisor. Okay, number three. Susan and Marcos are in college. 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 Are in 
An accountant. An accountant teacher. Como es plural, oh. como es plural, no yeah, vamos a poner a y an. Oh, a y an lo oh, usamos yeah. cuando son es un o una, ¿verdad? Okay. Ajá. Okay. En plural ya no. Okay. Number five. We are. We are. They are. They are. They are. They are. They are. Miss Herrera and Miss Okay, there we are. Mm -hmm. Bien. Vamos a pasar a esta otra, sí. Vamos a completar. Complete the questions and answers. Then mm, we're going to do it together. So we're going to see how we think about it. Okay, so number one. No, she's not. No, it's not. She is Linda. Vamos a usar contracción acá, ¿ok? No, she's not. She's not. She's not. She's not. She is. She is. Linda. Linda. Okay. Are Number they... two. Is I am a manager? Is a manager? You yes, are yes man I am. Anna. You. You are manager. Otra vez. Empezamos is... con el verbo be. Okay. You. Is. Con el verbo are be. You a manager? Sería uh, are, are you, you, you are you a manager? Yes, I am. I am. I am. Okay, number three. Is he Thomas? Is he Thomas? Yes. 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 No, he said no. Uh -huh. No, he is no, not. He is not. Okay. He is not. He is He is He is Jose. He is He Okay, number four. Are they, are they, are they, are they, are they, yes, they are, they are, they are, okay, number five, are you, are you, are you, are you, Marcela and Carla, no, we are, we aren't, we are Maria and Camila. We are Maria and Camila. There you are. Okay. So now, este ya lo hicimos ayer, ¿verdad? Y esto es lo que dijimos que íbamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Solo nos faltan cinco minutos, ¿sí? Solo nos faltan cinco minutos. Y volvemos a hacer la pregunta. What is your first name? What is your first name? Vamos escribiendo. My first name is... A ver, todos en su cuaderno. My name is... My name is y pone su primer nombre. No. Ajá. What's your middle name? What's your middle name? Escriba en su cuaderno. My middle name is... Y pone su segundo nombre. Middle name. Middle name es su segundo nombre. Middle name. Mm -hmm. Last name. Ajá. Uh -huh. What is your last name? Entonces ponga, my last name is, y ponga su apellido. Su apellido de pila, ¿verdad? Porque a veces damos el apellido, lo normal es que demos el apellido con el que nos presentamos, ¿verdad? Usamos más un apellido que otro, ¿sí? Ese apellido vamos a poner ahí. Ahora usted ponga su ocupación. I am a y ponga su profesión. I am a. Um, tú. Ajá, por ejemplo, vamos a poner aquí a Jessie. 
Her middle name it was Carolina, right? Middle. Uh, what is your last name, uh, Jesse? Miss Jesse, what's your last name? Se nos fue Jesse. Ahí está. My last name is Canales. Okay, there you are. Thank you. And what do you do? I am business administration. Eh, ¿Eso estudió? Yes. ¿Cómo se llama And su, su puesto de trabajo? I am logistics manager. Ah, entonces así lo vamos a decir, ¿ok? I am a logistic manager. Manager. Logistics. <ríe> Ajá, es que ya vea como que ya es la hora. Siempre va ya sonando por ahí la campana. <ríe> vamos a ver. Ajá. ¿Cómo le preguntamos cuál es el nombre del jefe? What is the boss name? The your boss, boss name. name. What boss is your name. boss's name? Uh -huh. What? No, please repeat. My boss's yes. name is. My boss's name is. A ver, Jesse. My boss's name is Maricela. Okay. Maricela, the one that is here. Maricela Beatriz. No. no. Ah, okay. Okay. No. <laughs> All right. Where do you work? Where do you work? I work I at. Work. Y me dice el nombre de la compañía. Work. At Bexal. Okay. How do you spell it? B. E. B, letter B. B as in boy? Yes. Okay. E? What letter is that? T, as, as in tomato. No, letter E. Ah, okay. X? Yes. A. Oh. L. Oh, okay. Now I get it. All right. I work at Big Sal. Ah, now I get it. Thank you very much, Jesse. Okay. Así su información, ¿verdad? Pero con oraciones completas. My name is, my first name is Jesse, my middle name is Carolina, my last name is Canales, I am a logistics manager, uh, my boss's name is Maricela, and I work at Bexal. Así tiene que estar su información. Muy parecido a lo que van a hacer en su video, ¿verdad? Muy parecido. Ok. El video sigue en el guión que está ahí, ¿verdad? Bien, jóvenes, okay. les agradezco mucho que se hayan unido a la clase del día de hoy en este, pues, eh, Black, Black Friday. Friday. Dígame, Lucio. Black Friday. Una consulta, teacher. No. Eh, ¿Ahora no pasó lista o no escuché yo mi nombre? Eh, Lucio, sí la pasé al principio de la clase. Yo cre creería que no estaba presente. Pero eh, ahorita voy a volver a tomar la lista. Okay, a la hora de salida tomamos la lista y la voy a tomar así bien rapidito. Todos así súper, súper rápido. Okay? Okay. Estemos listos ahí. Please turn your camera on. And when I call your name, you say present. Present. Adela Mendoza de Palacio. Amy Elizabeth Jacinto de Vega. Present. Okay. Eh, Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Present. Clara de Telvina Pineda Centeno. Present. Great, Clara. Welcome. Welcome back. 
Ok, Daniel Alexander Machado Rivas. Present. Edenilson José Argueta Martínez. Present. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Present. Jessy Carolina Canales Al eh, Escobar, perdón. Present. Ok, José Misael Flores Fuentes. Present. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Ok, Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. Lucio Albino Arias López. Present. Marisela Beatriz Sánchez Hernández. Present. Mario Vladimir Pérez Pérez. Milagro del Carmen Valle. Present. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Oscar Ernesto Vázquez de la O. Present. Reina Isabel Acosta Díaz. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Present. Wendy Beatriz Campos Mancía. Vicky Esmeralda López de Escobar. Present. Jacqueline Nisbet Amaya Guevara. Present. Ok, people. A ver, eh, today is Friday y la sesión 1 a 1 le tocaría a el número 5 en la lista. Número 5 en la lista es Daniel. Daniel, ah, se quedó ayer, ¿verdad? Ok, luego tenemos a Nilsson. No sé si quisiera quedarse. ¿Tiene alguna duda, consulta, sí. comentario? Fíjense que yo me quedara con gusto, teacher, pero voy ahorita, que me acaban de hablar, que se acaba de morir un familiar, eso oh, voy a ver ahorita, por eso que voy en el carro. Ok, no hay problema. My condolences. Gracias, teacher. Ok, ok. Bien, entonces, eh, si no hay quien se va a quedar, vamos entonces, nos... ah, perdón, Laura, dígame. Eh, solo preguntarle, hasta ahora a las 12 tenemos para entregar las cinco tareas, ¿verdad? Exactamente. Hoy tienen que quedar subidas todas las tareas de la unidad 1. Hasta la número 5 tiene que estar ya subida. Pero eso no quiere decir que usted se detiene en las 5. Usted siga, siga haciéndolas, ¿ok? No, hay, no importa no que usted se acabe no hay, todas las tareas, no hay problema, ¿verdad? Usted puede continuar. Uh -huh. Ok, pero sí, Por obligatorio favor, no hay, hoy a las 5. Dígamela. Foro aún no hay, ¿verdad? Porque ahí dice foro, no. No, no lo he puesto, no lo he puesto todavía, okay, okay. porque todavía estamos aprendiendo material, entonces ya cuando ya manejemos un material, ahora sí. Uh -huh. Ok, gracias. Okay. Dígame, Marisela. Solo una pregunta, si va a enviar eh, a chat las oraciones que va a tener que decir o las frases que vamos a decir en, en el video. Oh, sí, cómo no, con gusto. Eh, no sé si ya las okay. había enviado, no se recuerdan. Ahorita se las pasamos, ¿sí? Qué bueno, Marisela, que, ajá, sí, tiene razón. Ahí está, listo. Gracias. Ok, then guys, see you Monday. Enjoy your weekend and remember, the practice makes perfect, ok? So please practice, practice, practice. See you Monday. Bye. Oh, tell me, Wendy. Bye bye. Uh, bye. See you Monday. Bye. bye. See you Monday. Bye. Bye. I'm sorry. Consulta. Mi asistencia de salida es que tenía apagado el micrófono. Ah, ok, ok, Miss Wendy. Ahorita voy, voy, voy. Sí, porque no escuché que eh, contestar. Ajá, cabal. Thank you very much, Wendy, for letting me know. Gracias. Goodbye, Good have a very good night. Sure, ya tengo una consulta. Tell me, tell me. Este, con el video yo me conecté tarde, no escuché las instrucciones. Usted va a grabar un video de usted misma, se va a poner bien chula, ¿verdad? Para salir bien bonita. Y aquí se va a sortear al que vamos a ver acá, ¿ok? Aquí vamos a ver tres videos. Usted tiene que grabar su información personal. Tal lo que está allí es lo que tiene que completar y decirlo, ¿verdad? Uh -huh. Ahí se lo mandé en el chat. Bueno, gracias. Ok, Estefan. Sí, en el WhatsApp lo va a subir, dígame, Wendy. No, Adela, que... perdón. Sí, dígame. ¿Qué asistencia de salida? 
Eh, sí, sí, ahorita, porque sí tampoco me, no, no me contestó, ¿verdad? Ok. Estamos bien. Thank you very much, Adela. Ok, then, everybody, have a very good night. See you Monday. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye. Bye.